y 60 familias podrían dejar a sus niños sin iniciar las clases si es que los representantes de la UGEL no se ponen de acuerdo y matriculan a los niños que están a la espera de poder estudiar. Queremos que nuestros hijos sí, estudien, sí. por favor. apoyarnos a nosotros como autoridades, que eso queremos. El gobierno regional el gobierno que se ponga la mano al pecho y que nos apoye, que nuestros niños estudien. Para exitoso hemos llegado hasta el distrito de Salas Guadalupe, y en este caso hasta el colegio Juan Donaire Bizarreta, para ver el problema de los padres de familia de Villa Rotary, que hasta el día de hoy están indignados por el problema que tienen, que sus niños no pueden ser transferidos a la institución que se está construyendo. Señora Luz, buenos días, para exitosa. Dígame, nosotros, ¿cuál es el problema fundamental? ¿Por qué no pueden matricular a los niños? Nosotros estamos indignados que no nos quieren aceptar porque nuestros hijos están estudiando acá. Mientras que nosotros hemos estado desde el año pasado luchando, señor, para que, para que ese colegio se vaya creando y ahora no nos quieren dejar para llevar a nuestros hijos allá. ¿Por qué? Porque nosotros dicen que no, que están matriculados. Y encima nos quieren denunciar todavía ellos y queremos sacar a nuestros hijos y eso es lo que nos indigna tanto que hemos gastado allá y ahora quieren que nosotros lo queremos nuestros hijos acá no ustedes han, han conversado con los representantes de la institución educativa con la profesora no pero la señorita laugel dijo que no nos no nos iban a, a soltar ¿por qué? porque nuestros hijos están acá y acá deben de quedarse a estudiar y ayer de iniciar la señora yo le dije a una señorita que por qué y dijo que no que si yo quiero sacarlo a mi sobrina que lo cambie para el turno de la mañana, pero no lo puedo sacar allá al colegio de Villa Rotary, donde nosotros estamos, ahí vivimos luchando día a día en ese colegio, pues, señor periodista. Yo recuerdo que ustedes como padres de familia hicieron mucho para poder obtener el terreno, el espacio, y además la construcción que hoy se está realizando. ¿Cómo va el proyecto del colegio? El proyecto de ella se está, se está avanzando, pero lo, nosotros, lo que nosotros queremos es que nos escuche nuestro reclamo, que nosotros nos está negando, no quiere soltar la matrícula de allá, o sea, el vacante, nuestro, nuestro niño quiere que estudie allá, pero la señora no quiere soltarnos nuestro vacante. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo al fondo, de Vía Rotary al fondo, y del fondo estoy viniendo yo, y no me alcanza la posibilidad para poder pagar tres movilidades de mis hijos, uno, porque tengo mi hijo, el mayor tiene epilepsia, y no me alcanza, yo quiero más cerca para estar pendiente de mi hijo, yo quiero que mi hijo se vaya para allá. Y ahora me dicen que no pueden soltarlo y, me, y encima me amenaza diciendo que el niño no está asistiendo a clases, entonces procederemos a hacer una denuncia. Entonces yo también le dije, bien, entonces si usted va a proceder a una denuncia, yo también procederé a mi denuncia porque tengo que hacer valer el derecho de mi hijo. Entonces de ahí me dijo, ah ya, entonces así nomás que se quede, afuera. Así me votó. Entonces de ahí dije, ¿qué? O sea, todas las mamás estamos reclamando afuera y no es posible que otras personas vengan sin separar su matrícula, vengan y de frente de nosotros haciendo nuestros reclamos y las mamás que no han separado su vacante vengan y nuestras caras se rían. Eso no... Señora Luz, ¿cuál es el pedido entonces que tendríamos que hacerle a los representantes de la UGEL, a la directora del colegio Juan Donaire Bizarreta y a las autoridades de educación? Porque a esta altura sus hijos se podrían quedar sin matricularse. Yo les pediría de favor que nos, que nos acepten para que nuestros hijos vayan a estudiar más cerca porque corren peligro pues y que, y que por favor nos, nos liberen a nuestros hijos para que vayan allá a estudiar. Eso es lo que yo le pediría por favor y que entiendan y que se pongan la mano al pecho que nosotros no tenemos como dicen veces, eh, hay días que no tenemos ni para, ni para el pasaje y entonces nosotros tenemos que estar ahí, ahí, como dice, somos madres solteras y no podemos estar también con eso, obligarnos a quedarnos acá en este colegio. Eso es lo que yo le pediría, que se pongan la mano al pecho y que nos acepten y nos matriculen para el colegio de allá.
Eso es todo, gracias. Si a las autoridades de educación, eh, a los representantes de educación en ICA, porque hasta el día de hoy tampoco les han dado la cara. No, todavía, hasta ahora no nos han dado. Ahorita no nos han dicho nada. Sí, todavía no nos han dicho nada todavía, estamos esperando acá. Alertados del problema, llegaron los representantes de la UGEL para tratar de darle solución a los padres de familia que siguen indignados. Porque el único que, están, que nos están dando el código es en este colegio para todos, para el colegio este que por hoy, posteriormente va a ser de Villa Rotary. Ese no tiene código modular, no tiene. Entonces, si tuviéramos otro colegio, entonces sí podríamos trabajar como usted dice, si el colegio estuviera ya, ya constituido legalmente, pero no. Todos los niños están saliendo con el código de 22661. Es por eso que no podemos darle solución. Yo quiero que usted. me separe mi matrícula. Eso es lo que yo estoy pidiendo, que me separe mi matrícula para poder llevármelo mi hijo allá. Yo no quiero que acá porque no me alcanzo. poner así como también a las otras mamás presentes, registrarlos y en el momento que nosotros vamos ya a hacer el el resumen final, entonces vamos a incorporar a los niños, pero hay que tener presente, miren, en este colegio tiene laboratorio, tienen varios eh, alternativas positivas que lo que el colegio no los tiene ya todavía ustedes conocen muy bien ahorita la realidad como estamos allá. Yo quisiera que mi hijo estudie allá, pero ahora en mi casa mi hijo mayor tiene epilepsia y yo no tengo lo suficiente dinero para poder mandarle en la movilidad ahora en la movilidad me cobran 30 soles por niño yo tengo tres, un, dos acá, uno allá, y son a la, a la semana son cuatro, son 90 soles, más que me piden en el jardín. Me piden una cosa, me piden otra cosa, entonces no me abastece, entonces yo, yo también soy madre soltera y que vivo al fondo, tengo que alquilar un cuarto para poder vivir un poco más cerca al colegio, pensando que va, uh, el colegio va a estar acá más cerca, entonces yo voy a estar pendiente de mi hijo que sufre de epilepsia, de repente le agarra un momento, le agarra su epilepsia, entonces ¿cómo voy a reaccionar? Desde allá voy a venir, entonces a veces no tengo ni, ni, ni dinero tampoco para poder venir. Pero vamos a arreglarnos para exitosa. Señora Aida Torres, eh, bueno, eh, representante de la DREI, gracias por por hacerles entender un poco a los padres de familia también la situación real. Qué bueno que tomen el caso para que los padres tengan un poco de tranquilidad. Pero explíqueme usted, porque por lo que yo logro escuchar es que en el caso del Colegio Juan Donario Villarreta es un, un colegio instituido, un colegio que tiene todos lo, los, eh, digamos, todo de acuerdo a ley. ¿Cuál es el problema para que ellos después, una vez matriculados, puedan trasladar a sus niños a Villa Rotary? Bueno, eh, como hace un momento manifestaba, no tengo la autorización de mi director el licenciado en educación Gustavo C.F. de Martínez, no tengo la autorización de él como para declarar. Lo estoy haciendo porque sé también las madres familias preocupadas por estos momentos, ¿no? Entonces, efectivamente, acá solamente es por el momento hasta que se culmine allá en los módulos que está instalando el gobierno regional. Una vez que esos módulos estén instalados y tengan todas las condiciones, los niños van a ser trasladados allá, pero siempre van a pertenecer por el momento acá, de este código modular de acá. Van a pertenecer hasta cuando ya tenga todo saneado allá ese terreno, entonces vamos a hacer la creación y ya va a aparecer con su propio de número de institución, de local escolar y todas las condiciones que se requiere para que sea un, ya un, una institución educativa legalmente constituida. Y en el caso de los niños que todavía, por ejemplo, no han podido ser inscritos porque hay padres de familia que ni siquiera han podido lograr la inscripción, ¿cómo se hará con ellos? Por eso le estamos indicando a las especialistas que registren a los niños... Una vez que nosotros tengamos ya el total del número de metas de detención por sección y por aula, automáticamente vamos a ir considerando a los niños. La verdad que ahorita es una gran preocupación, tanto por el gobierno regional, la dirección regional de educación, como también la, los gobiernos locales, en este caso el alcalde de Salas Guadalupe. ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el espacio suficiente como para poder albergar a todos los niños. No se puede permitir que los niños se queden sin estudiar, y más aún, padres de la familia que han luchado tanto para lograr tener su institución educativa y que los niños se queden en el aire en este año académico 2023, cuando los representantes de la UGEL tendrían la responsabilidad de aceptar a los niños y ninguno quede sin estudiar en la región de Ica.